Kisah ni berlaku di satu perkampungan orang asli di Kelantan Saya dapat daripada seorang sahabat saya Menyebabkan eh, menyebabkan Kisah ni saya rasa begitu Tersentuh dan dakwah bilhal ni sebenarnya kesan yang sangat besar Kepada kepada orang lain Rombongan ni datang Nak masuk kampung tersebut Mula-mula sampai tu Tok Batin tunggu dah Tok Batin tunggu bukan tunggu nak sambut kita eh, Nak suruh kita balik Dia kata orang Islam kita tak nak Islam tak nak, Melayu tak nak Islam dia tak nak, dia tengok orang Melayu ni orang Islam gitu lah. Memang sinoni lah, Melayu Islam Islam Melayu Sebab apa? Sebab dia ada rekod Rekod apa? Rekodnya orang Melayu pergi curi eh? Curi durian ni, curi, curi petai dia ha, Pergi rembat barang-barang dia kat kampung Dia teringat, dia tak nak ha, Memang tu kadang-kadang disebabkan Nila setitik rosak ha, Susu sebelahnya Ringkas ceritanya Ketua rombongan ni kata eh, Waktu tu, Tok Batin ni pegang sumpit dah Pegang sumpit dah, dia siap dah Belakang ni dia punya, dia punya orang panggil apa? Orang panggil ni lah, orang kanan dia semua pegang sumpit siap dah eh, Orang boleh boleh biar aku sumpit je, gitu lah Sumpit dia tiga kali, eh, minta maaf sekali sumpit, tiga side, inna lillah eh, Sekali kena masuk badan kita, inna lillah, dia punya bisa tu Jadi, semua pakat risau dah, risau je kita macam kita, kita, ni Kita patah balik dah side gini, nampak lain macam sumpit dia tu eh, Setelah bulan orang kena tak balik kita, saya sedia tau kat rumah ni dakwah, dakwah juga tu dia ha. Mari rasa takut dakwah, dakwah juga ni, tapi kalau dia ni sumpit ni, kita tak pernah kena lagi ni jadi, sabar-sabar dia, sabar-sabar Kita bincang dulu Bincang, boleh bincang Tu tak boleh, Tok Ketua, Tok, Tok Batin ni tak nak bincang dah Dia kata dah, dia kata balik lah Tunggu apa lagi, balik eh? Jadi, Allah ilhamkan eh, Satu akhlak Ataupun satu strategi kepada sahabat kita ni Ketua rombongan Dia kata, kita mari ni eh, Kita mari kejap je Kita nak ajak makan-makan Orang -makan. asli bila dengar makan, ni lemah tu eh? Kita nak ajak makan-makan je, kita ada bawa sikit Makan-makan barang nak masak-masak sikit dengan orang kampung Jangan sebut orang asli, dia orang terasa Sebut orang kampung Ini strategi, masuk kampung orang asli Jangan panggil dia orang, orang asli Walaupun dia orang, orang asli Dia orang pun, walaupun tahu dia orang asli Jangan sebut orang asli apa kampung Jangan ha, Kena gantung kita atas pokok apa tu Sebut orang kampung Orang kampung, macam kita lah Orang kampung bahasa tu kena jaga Ini strategi lah eh, Kita nak makan orang kampung, masak sikit-sikit ha, Dia pun dengar makan, dia kata ha, Makan lah Ha, makan tak apa dia kata ha, Dia dah mula lembut sikit ha, Makan tak apa Dia kan makan je Sumpit dia pun dia simpan balik Tadi tengah pegang sumpit Dia boleh letak kat tepi balik ha, Nampak dah lembut sikit Tadi agak tegang Dah nampak dah release sikit Kemudian Dah nampak ruang tu Ringkas saya pendekkan lagi cerita Kita berjaya masuk kampung tersebut Masuk Betul-betul waktu tengah hari Dan kena ingat misi-misi dakwah macam ni Saya yang saya belajar ni Dalam setiap misi dakwah Misi kita kena standby Paling tidak 2-3 orang chef Yang betul-betul pandai masak Kalau tak rosak program kita Kalau pergi bawa semua jenis kaki makan je jen. ha, Tukang rasa banyak Tukang masak ni biasa tak banyak ha, Memang ada makcik-makcik sebelum pergi ni Makcik-makcik ni yang pandai masak Memang dia tak ada ni Memang kita tak Tak complete program kita Tak lengkap ha, Macam kicap apa Nak iklan tu Kicap apa dah ha? Kicap jali Tampak kicap jali Program kita batal Batal gitu lah Kau lebih jadi, ada dah standby dah pakcik-pakcik dia orang ni bagian chef Ni master chef punya Ni tak payah bagi bawang, bagi ubi jadi Dia orang tak payah, jangan ganggu dia orang Dia orang pun siap-siap, orang asli pun bau mulai macam ni Sedap dia, sedap ni, bau sedap ni Dia orang pun sedap, sedap Kita pun yang sambil tu tak simak pun Tak cerita tentang Islam, tak cerita apa Eh, siap masak untuk orang kampung Dia siap bagian marah, dia kata makan je ya Makan je, makan je, lepas makan balik Dia suruh lepas makan balik, makan dia nak tu Dia suruh kita balik Eh kita pun tak apa lah, kita pun tak apa Lepas makan kita balik insyaAllah eh. ha, Jadi Start lah sedang udang hidang hidang Waktu tu masa nak makan Agak-agak apa berlaku waktu nak makan tu Saya boleh jawab ha. Baca doa je Sebanyak tempat jawab baca doa Baca doa pun sangat sensitif Dia perkampungan bukan perkampungan Islam Baca doa pun kita arahkan Jangan baca doa yang okay, angkat tangan semua Memang dia sensitif Tak payah bismillahirrahmanirrahim lagi lah Dia rasa macam terancam dia rasa ni jampi apa pula ni Aku jampi juga Dia pun jampi Dia orang pakar jampi Dia orang pun dah jampi dah makanan kita Kita pun jampi juga bagi dia Dia ingat macam dia nak masuk apa-apa dalam makanan ni Cuma kita pergi pesan waktu tu Baca doa masing-masing Tapi pastikan Kuat sikit supaya orang sendiri tu, orang sebelah dengar Orang kampung dengar ha, Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Allah Barilana. Dia tengok Dia tengok Dia orang tengok semua Kita punya Dia ke tengok dia, dia, dia tengok Orang akan tengok kita punya Game mana tempat dia orang akan tengok satu persatu apa kita buat Dan ketika itu para ibu sekalian Baca doa pelan-pelan Orang sebelah dengar lah Dia baca doa dia, dia dah mula tertarik Benda apa dia baca ni Okey Itu bukan eh, Bukan bukan kemuncaknya lagi 
Biar sejawab lah sebelum jawapan betul Baik sejawab dulu Okey Waktu tu para ibu selain Yelah Tok Batin mesti duduk orang ketua kita Dan satu talam dia orang makan kan Waktu tu Masya Allah terperang. Yang benda yang kita tak terfikir Da'wah bilhal Lepas bismillah tu eh, Ketua kita ni Dia ambil makanan Dia suap ke mulut Tok Batin Tok Batin ni eh, Jatuh air mata dia Ayah mata jantan dia jatuh Dia kata Selama saya hidup ni Isi saya pun tak pernah suap saya macam ni Dia kata ha. Dia menangis Isi saya pun tak pernah buat saya macam ni Anak udah lapan Eh Eh tak pernah buat si dia Buat suap saya Tiga kali pun dah si suap dia Tiga kali je Tok Batin pun ngangang Ngangang suap kali kedua suap Kita pun bakat tengok Orang bakat tengok pun Ada nak tahan gelap Ada sedih Ada semua ada Ha Tok Batin tu dah mula Dia dah mula rasa Dah mula rasa Masuk Dia dah hilang rasa sansi dengan kita tak pernah dia tak pernah dia buat orang dia tak pernah dia, dia lah orang pertama berani suap mulut Tok Batin Tok Batin terfikir dia dah syak punya orang apa berlaku lepas tu Tok Batin pun kata dah awak suap saya saya pula suap awak lah gitu ha, ni, part ni part ni sensitif sikit tapi kena tahan kita tengok lah dengan tangan Tok Batin pun gaul ramai 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 dia pun gaul 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 eh kemudian Tok Batin pun kita perasa dia jadi tak usah tangan Tok Batin ni lah Orang lain selamat lah semua kat tengok Habis Tok Ketua kita tengok dakwah Tok Ketua kita ni Dia kita punya ketua rombongan ni Dia dia dengan penuh senyuman dia senyum kan Walaupun mungkin dalam hati dia Allah pun macam mana ni dia gaul buat dah ha, Tapi tak apa Maksudnya, Yang penting ikhlas Tok Batin pun syuap dia kata Awak syuap saya saya syuap awak pula Tak boleh syuap-syuap saya makan eh. Syuap-syuap tu lepas syuap tu dia pun syuap oh, Dia tanya masuk tiga kali juga Kawan-kawan semua tengok Allah Macam mana Zat Gabriel ni sebab orang sebelah ni ha, Ringkas cerita Habis je kisah tu semua senyap Orang tak benda tu berlaku dalam keadaan Tok Batin pula lepas tu Hilang dah dia punya rasa sansi semua eh, Dan lepas tu para ibu selain Bila ketua kita bagi tahu kami pun nak minta diri Tok Batin waktu tu kata Tolong jangan balik Masya Allah Jangan balik Oh tengok Tengok tadi dia halau kita balik Dia kata jangan balik Jangan tinggalkan kami Haa macam tu pula Dia duduk sini dulu Tidur semalam Dia kata kita pun tak apalah bincang-bincang kita pun buat bincang-bincang tidur semalam sini tak apa nak dakwah dah mula nak sampai masuk waktu zuhur kita pun bagi tahu kami ni nak kena sembahyang solat dia tahu dah dia orang, orang sini sekarang tahu dia orang sangat profesional dia orang tahu semua dia pun tahu kita nak dia pun dia siapkan tempat sembahyang untuk kita Allah Rabbi dia minta orang kampung dia mari siap ah nampak sebab apa sebab dakwah bil tadi ada kita sebut masuk Islam ada kita paksa tak ada ni eh, tak ada la ikraha fid din ni eh, Sampai hidayah Allah insya-Allah dengan apa cara sekalipun insya-Allah orang tu boleh masuk Islam. Tidur semalam ringkas cerita lagi esok pagi Tok Batin buat satu pengumuman yang tidak kita sangka dia jumpa wakil kita, jumpa ketua kita beritahu, "Eh hey, pagi ni saya dengan seluruh satu kampung nak masuk Islam." Ha insya-Allah. Hebat dak kisah dakwah ni hebat. Saya dan semua nak masuk Islam. Kesannya apa? Kesan suap semalam je. Ha punya zak. Ha dengar tak? Power dak dakwah ni. Macam mana Nabi kita buat kepada seorang Yahudi yang duduk di, duduk di hujung kota Madinah sehari di hina Nabi Nabi kita suap mulut dia makan ha, ni dakwah bilhan Nabi kita wafat baru dia masuk ha, insyaAllah eh. ha, jadi ini kisah dia kisah tu dah syat dakwah bilhan ha, dan orang itu lepas dia masalah dia kata saya ni saya ni saya ni memang saya betul-betul rasa nak masuk Islam waktu tu buat suap mulut saya dia, 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 waktu tu saya teringat tu Islam ni agama yang baik ha, ringkas cerita kentur orang kita takdir Allah Eh, kembali ke rahmatullah orang kampung asli dengar dia orang keluar daripada kampung pergi rombongan ramai-ramai pergi solat jenazah dia orang menangis sebab dia orang rindu oh, hubungan ni dia dakwah ni dia tak boleh tinggal lepas kita pergi dakwah jangan dia kena berterusan follow up penting follow up kita kita pergi ni jangan tinggal